近日我打探到一些秘闻，仙谷结束以来，仙道凋零，可有一朵真仙花，却亘古长存。花开花谢已近三千次，此番绽放后，我们这一纪元便末世将至。末世。有禁忌人物耗尽法力，联手推演，发现此鲜花绽放后的未来前路茫茫。所以，此番仙谷大战，所有人都要去争夺。只有超脱，面对未知才有生机。好了。啊！我是在想，既然时光无多。更赢人生高歌，高歌，不好，兄弟丢了师门的脸，我可要千里门户。人各有志，你这是不尊重我的崇高理想。理想，重建师门，完成师长遗愿，才是我辈理想。看我好好的教训你！嘿，嘿，别跑！实力太强，纵然手下留情，我也扛不住。住手！我告诉你个消息，关于三世潼关的。你说什么？你不是要完成师长遗愿吗？我曾见过你口中无上老人找寻的那九条龙和三世潼关。啊我见过他一次，是混沌夜。啊，不是，这伙古怪必定大有来头。看我通义符文一探究竟。如此威力，怕是能焚灭巨头。快推！这样，这火焰并未展示具体的术，只是在演绎一种超脱的意境，就能让我产生超脱之感。这团火竟然像是一面镜子，以火为镜，既可以照映出无上法，也可以照出自己法语道的瑕疵。如此修炼下去，即便我不是雷帝鲲鹏。也许有朝一日也可展现出，他们才能发挥出的最强战力。如此威能的火焰，怎么会突然消失的无影无踪？
。那时的他，何等强大！便因开启了此关，而遭受重创，最终被仙殿趁虚而入，导致至尊殿堂彻底没落。果然。至尊道场就是至尊殿堂的传承，怪不得与仙殿势不两立。道叔，就算你想了解更多仙国隐秘，也万万要以自身为重。宗门传承，系于你一身啊！尊长。当年究竟是何等惊天之谜，细以你那般奋不顾身。道叔，我受到的压力与上次相比并无不同，这样的力量应拦不住道主。看来这反击力也是根据人修为不同，各不一样。师门之劫难的前因后果。已成我心魔之苦，今日我要了却你的剑。这个老头子这么蛮干，不会搞到他本身最苦吧？主别勉强，我来帮你。不同境界的人所见亦不同，我需自己探索见证。何况我师门之事，非等由我来完成。啊啊啊啊老头，老头，没事吧？你不会是想让我立刻继承道主之位吧？好一个三世通关，不愧为自古要存于世间的至宝。我感受到了师门尊长留下的气息，要印记落在当中。道主别再冒险了，这多来几次，怕是会有性命之忧。这里，师门尊长遗训就在眼前，怎可不探明究竟？哎，啊，啊。尊长在失敬。道主，想不到老头子平日来咱率性，关键时刻对尊长失望，竟如此重情重义。不过说是我的尊长，留下了遗训。我也会不计代价的去了解，去完成。我、啊，师傅，不是说过了。把师门的事情由我来完成。你是我师父，你的事自然也是我的事。弟子前来助你。啊
解读出那信息没？师尊留下的信息是，来了，他们又来了，我能感受到他当时在害怕，在发抖。什么要来了？能让他们的至尊都会害怕？只有这短短的信息。修士依旧还活着，那岂不是一尊真正的仙？天主，他不是陨落在仙古年代了吗？陨落了，看来并非活人，只是光影。没人说得清，但三世铜棺神秘无比，有莫大的因果，这不会有错。所以我猜，我们可能加速了某种进程，不知道是好还是坏。仙古时代的勾引再现，仙古时代究竟发生了什么？你先回道场。今日这十道仙光出世，不知道会发生什么事，我得外出探查。不知昨夜那遭是福是祸？你们怎么来了？